Hello everyone, welcome to Regal Classes. Today we will start chapter number 1 of class 6 English. Who did Patrick's homework? So this story is a student who did not homework on his homework. Then one day, he saw that his cat had a doll like this. But it is not actually a doll. What is it? Let's see what it is. और फिर वो स्टडी में बहुत ही वीक होता है और फिर लास्ट में उसे ए ग्रेड मिलता है तो उसे ए ग्रेड कैसे मिलता है वो सारी स्टोरी हम देखेंगे लाइन बाय लाइन यहां पर पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड तो पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था उसे बहुत ही बोरिंग लगता था ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड तो वो हॉकी और बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो जो कि एक वीडियो गेम है वो खेलता था हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग तो उसके जो टीचर्स थे वो उसे बोलते थे कि तुम अपना होमवर्क करो वरना तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस तो यहां पे इग्नोरामस का मीनिंग दिया है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन तो उसे कुछ भी नहीं आएगा और वो इग्नोर होगा। But what could he do? He hated homework. लेकिन वो क्या करता? उसे कुछ homework करना पसंद ही नहीं था। फिर then one day he found his cat playing with her little doll and he grabbed it away. फिर उसने एक दिन अपने cat को एक छोटी सी doll के साथ खेलते हुए देखा और उसके पास से उसने वो grab कर लिया मतलब ले ली। to his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. तो वो सरप्राइज हो गया देखके कि वो तो एक डॉल नहीं थी, लेकिन वो सबसे छोटी साइज का एक मैन था. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like witches. तो उसने एक वूल का शर्ट पहना था ओल्ड फैशन और उसने ब्रीचेस पहनी थी यहां पे ब्रीचेस का मीनिंग दिया है शॉर्ट ट्राउजर्स मतलब जो छोटे-छोटे पैंट होते हैं वो पहना था और उसके सर पे एक हाई टॉल हैट थी मच लाइक विचेस जो चुडेल जैसी हैट थी उसके सर पे ही येल्ड सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट तो वो चिल्लाया कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो मुझे कैट के पास वापस मत भेजो। I grant you a wish. I promise you that. तो उसने बोला कि अगर मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर पैट्रिक कुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वाज। तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। Here was the answer to all his problems. तो उसके अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. तो उसने बोला कि अगर तुम मेरा homework करोगे, मेरे semester के end तक, जो कि 35 days बाकी है, तो if you get, if you do a good enough job, I could even get A's. तो उसने बोला कि अगर तुम अच्छे से करोगे मेरा homework, तो मुझे A grade भी मिल सकता है. The little man's face wrinkled like a discloth thrown in the hamper. तो वो जो छोटा मैन था, उसके मुँह पे wrinkles आ गए, मतलब चूरिया हो जाती है, crease जैसा हो जाता है, वो और discloth thrown in the hamper. तो discloth जो हम बर्तन साफ करने के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं, वो और यहाँ पे hamper है, एक basket जिसके ऊपर lid होता है, मतलब कि ढक्कन होता है वो. He kicked his legs. And doubled his fist. तो उसने अपने पैरों से किक मारी और उसके जो फिस्ट थे उसे फोल्ड कर लिए. And he grimaced and scolded and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. लेकिन वो बहुत ही प्रॉब्लम में था तो उसे प्रॉब्लम से निकलने के लिए ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसका होमवर्क करेगा. जो उसे डिसएग्री और अप्रूवल डिस अप्रूवल कर रहा था लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए उसने एग्री कर लिया एंड 
ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क तो उसने अपने वचन को फॉलो किया और वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच तो यहाँ पे ग्लिच का मीनिंग है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली तो उसमें एक फॉल्ट था उसके सिवाय वो काम करने लगा द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प तो उसे पता नहीं होता था कि उसे होमवर्क में क्या करना है और उसे हेल्प चाहिए होती थी हेल्प मी हेल्प मी ही वुड से तो वो मदद मांगता था पैट्रिक से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम इन वॉट एवर वे तो पैट्रिक को उसे हेल्प करनी पड़ती थी आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विक वाइल्ड रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क तो उसने चिल्लाया कि मुझे ये वर्ड नहीं पता है गेट मी अ डिक्शनरी नो वॉट्स इवन बैटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट वुड बाई ईच लेटर तो उसने डिक्शनरी मांगी तो पैट्रिक ने बोला नहीं उससे अच्छा होगा कि तुम वर्ड बाय वर्ड उसे बोलो वेन इट कम्स टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक तो जब वो मैथ्स की बारी आती थी तब पैट्रिक का लक नहीं काम करता था वॉट आर टाइम्स टेबल द एल्फ श्रिक गे व शॉर्ट पिच क्राई तो श्रिक का मीनिंग है शॉर्ट पिच क्राई तो वो बोलता है कि ये टाइम्स टेबल क्या होते हैं वी एल्स नेवर नीड डेथ तो जो हम एल्स है उन्हें इसकी कभी भी जरूरत नहीं होती है एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस तो वो पूछ रहा था कि ये एडिशन सब्सट्रैक्शन डिविजन फ्रैक्शन ये सब क्या होता है यो सिट डाउन बिसाइड मी यू सिंपली मस्ट गाइड मी तो यहाँ पे मेरे बाजू में बैठ जाओ और मुझे गाइड करो खाली एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू देम इट्स अ मिस्ट्री तो जो एल्स होते हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता उनके लिए तो ये एक मिस्ट्री है सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉड लाउडर तो जो छोटा एल्फ था वो ऑलरेडी शाउट कर रहा था वो और ज़्यादा थोड़ा लाउड हो गया गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स तो उसने पैट्रिक को ऑर्डर किया कि लाइब्रेरी में जाओ और मेरे लिए बुक्स लाओ मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लाना और मुझे रीड करने में हेल्प करना एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटल एल्फ वॉज अ नैग तो वो हर बात में डे बाई डे नैग होता जा रहा था नैग मतलब हु ट्रबल्स सम वन ऑल द टाइम बाई कंप्लेनिंग और आस्किंग दैम टू डू समथिंग तो वो बार बार पैट्रिक को काम बताता रहता था पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग तो पैट्रिक पहले से ज़्यादा काम करने लगा था और वो एक ड्रैग था समथिंग डल और अन इंटरेस्टिंग था उसमें से वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग बन गया था ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स हैड नेवर फेल सो वेरी वो रात तक रात में देर तक जागता था और वो कभी भी इतना पहले नहीं थकता था वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ डैन ब्लरी तो वो उसकी आँख जब स्कूल जाता था तब सूट जाती थी और ब्लरी हो जाती थी फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो तो फिर फाइनली लास्ट डे आ गया और एल्फ ने जो प्रॉमिस किया था वो खत्म हो गया और एल्फ को जाना था एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर स्लाइली मतलब सिक्रेटिवली वो पीछे के दरवाजे से क्वाइटली चला गया क्योंकि अब कोई होमवर्क नहीं बाकी रहा था पैट्रिक गॉट हिज एज हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज तो फिर उसे अपने एग्जाम्स में ए ग्रेड मिला और उसके जो सारे क्लास में थे वो अमेज हो गए थे मतलब शॉक हो गए थे और उनके टीचर्स ने स्माइल दी और उनके प्रेज किया मतलब कि उसकी तारीफ की एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक और उसके पेरेंट्स तो सोच में ही पड़ गए थे कि ये पैट्रिक को क्या हो गया ही वॉज नाउ द मॉडल किड तो वो अब सबके लिए एक एग्जाम्पल के तरह देखा जाता था क्लीन हिज रूम डिड हिज कोर्स वॉज श्योरफुल नेवर रूड लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू 
एटीट्यूड तो वो अपना रूम क्लीन करता था डिड इट कोर्स मतलब कोर्स यहाँ पे क्या है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग तो जो उसके रोज की काम होते थे वो भी अब वो करने लगा था और वो अब पहले के जैसे रूड नहीं रहता था यू सी इन द एंड पैट्रिक सिल स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क तो लास्ट तक पैट्रिक को यही लगता था कि उसने सारा होमवर्क एल्फ के पास लग करवाया बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी तो ये जो ऑथर है कैरोल मोर वो एक सीक्रेट शेयर करते हैं इट वॉज ऑन द एल्फ पैट्रिक हैड डन इट इस तो ये सारा होमवर्क एल्फ ने नहीं किया था ये पैट्रिक ने ही किया था खाली एल्फ उसे गाइड करता जा रहा था और उसे बताता जा रहा था कि ऐसा करो ऐसा करो थैंक यू